வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அந்த டாப்பிக்கில் மல்டி ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ அந்த பேர்லேயே உங்களுக்கு மென்ஷன் ஆயிருக்கு மல்டி ப்ரோக்ராமிங்னா நிறையா ப்ரோக்ராம்ஸ் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுது அப்படின்ட்டு பேர்லேயே மென்ஷன் ஆயிருக்கு இப்போ ப்ரோக்ராம்னா என்னென்னா நான் உங்களுக்கு ஆக்கனே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ப்ரோக்ராம்னா ஒரு ப்ராசஸ் அதாவது நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறது தான் ஒரு ப்ரோக்ராம்ட்டு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து மல்டி ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் ஒன்று இப்போ வந்து இந்த மல்டி ப்ரோக்ராம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எதுக்கு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா போன வீடியோவில் வந்து நம்ம பேட் சிஸ்டம் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் பேட் சிஸ்டம் வந்து சிங்கிள் யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அது இருக்கும்போது எதுக்கு இந்த இது கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிபிஓ ப்ராசஸும் ஐஓ ப்ராசஸும் உங்களுக்கு அதிகமாக யூஸ் ஆகாதனால உங்களுக்கு இந்த மல்டி ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கண்டுபிடிச்சாங்க இப்போ இந்த சிபிஓ ப்ராசஸ் ஐஓ ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிபிஓ ப்ராசஸ் வந்து இப்போ வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறதுல ஸ்க்ரீனில் மானிட்டரில் அதுதான் அந்த சிபிஓ ப்ராசஸ் பண்ணுறது இதே ஐஓ ப்ராசஸ்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து என்ன பண்ணணும்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்புட் அவுட் புட் ஆப்ரேஷன்ஸை உங்களுக்கு பார்த்துக்கும் அதுக்கு தான் இந்த ஐஓ ஆப்ரேஷன்ஸ் யூஸ் ஆகுது இப்போ வந்து மல்டி ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எதுக்கு கண்டுபிடிச்சாங்கன்ட்டு பார்த்தோம் இப்போ வந்து இதனால் என்ன யூஸ் நம்மளுக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ வந்து மல்டி ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து மூணு ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணும் அது என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிபியூ ஷெடியூலிங் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் ஐஓ மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மூணு தான் அது யூஸ் பண்ணும் இதில் சிபியூ ஷெடியூலிங் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா நம்ம நிறைய ப்ராசஸ் உங்களுக்கு ரன் பண்ணிங்கன்னா அதில் எந்த ப்ராசஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அந்த ப்ராசஸை ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு எது ப்ரியாரிட்டி அதிகமாக கொடுக்கணுமோ அந்த ப்ராசஸ் ப்ரியாரிட்டி அதிகமாக கொடுத்து உங்களுக்கு தேவைப்படுற ப்ராசஸ்ஸை அது ரன் பண்ணுறது தான் அந்த சிபியூ ஷெடியூலிங்கு மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மெயின் மெமரியில் இடம் இருக்கணும் ஏன்னா எல்லா ப்ராசஸும் உங்களுக்கு மெயின் மெமரிக்கு வந்த பிறகு தான் உங்களுக்கு சிபியூக்கு போய் உங்களுக்கு ஆக்சஸ் ஆகும் அதனால் அந்த இடத்தை உங்களுக்கு கரெக்டாக அலோகேட் பண்ணுறதுக்கு மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் தேவைப்படுது ஐஓ மேனேஜ்மெண்ட் எதுக்கு அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐஓ மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஏதாவது ப்ராசஸ்க்கு இம்புட் அவுட் புட் உங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்க வேண்டிய நிலமை இருந்ததுன்னா அந்த இம்புட் அவுட் புட் ஆப்ரேஷனாக ஐஓ மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்துக்கும் அதுதான் இந்த ஐஓ மேனேஜ்மெண்ட் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது இப்போ வந்து நம்ம இந்த மல்டி ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ட்டு பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸு நம்ம கொடுக்குற எல்லா அப்ளிகேஷன் எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகிறது வந்து ஹார்ட் ட்ரைவ் தான் ஸ்டோர் ஆகும் ஹார்ட் ட்ரைவ்னா உங்களுக்கு வேறு எதுவும் இல்லை செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் தான் ஹார்ட் ட்ரைவ் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரோக்ராம்லாம் மெயின் மெமரிக்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு சிபியூ எக்ஸிக்யூஷனுக்கு போவோம் இந்த மெயின் மெமரியில் வந்து இப்போ பத்து ப்ரோக்ராம் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் இதே இது ஹார்ட் ட்ரைவில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ப்ரோக்ராம் கூட ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா மெயின் மெமரி வந்து இதில் என்ன சொல்கிறேன் ரேமை தான் நான் மெயின் மெமரி சொல்கிறேன் ரேம் எப்பயுமே உங்களுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸ்டோரேஜ் வந்து உங்களுக்கு எப்பயுமே அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் இது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து மெயின் மெமரியில் பத்து ப்ரோக்ராம் தான் உங்களுக்கு ஸ்டோர் பண்ண முடியும்னா ஹார்ட் ட்ரைவில் உங்களுக்கு பதினஞ்சு ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னா உங்களுக்கு பதினோரு ப்ரோக்ராம் தேவைப்படுதுன்னா உங்கள் ஃபஸ்ட்டு பத்து ப்ரோக்ராம் வந்து மெயின் மெமரியில் உங்களுக்கு ஸ்டோர் பண்ணிடுவீங்க மீதி அந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு மெயின் மெமரியில் வர வைக்க முடியாது அதனால் அது எங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் பூல் அப்படின்ட்டு ஒரு இடத்துல தான் இருக்கும் ஜாப் பூல் எங்கே இருக்கும்னா உங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் ட்ரைவில் தான் ஜாப் பூல் அப்படின்ட்டு ஒரு இடம் இருக்கும் நீங்கள் கேட்கலாம் அந்த ப்ராசஸ் மட்டும் ஏன் உங்களுக்கு ஜாப் பூல் இருக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம் ஜாப் பூலில் ஏன் அதுக்கு அந்த ஒரு ப்ராசஸ் மட்டும் இருக்குன்னா நீங்கள் கேட்ட ரிக்வஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு மெயின் மெமரியில் வர்றதுக்கு இடம் இல்லாதனால உங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஜாப் பூல் அப்படின்ட்டு அந்த இடத்துல போயிடுது இப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராசஸ் தான் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சிபியூ ஷெட்லிங் அழகாகிறது மூலமாக உங்களுக்கு அந்த ப்ராசஸ்க்கு ப்ரியாரிட்டி அதிகமாக போயிடும் அதுக்கப்புறம் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணணும்னா உங்களுக்கு தேவைப்படாத ப்ராச
இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமுக்கு ஐஓ பவுண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தேவைப்படுதுனா உங்களுக்கு வந்து சிபி பவுண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து செகண்ட் ப்ரோக்ராமில் இருக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஷெடியூலிங் ப்ராசஸ் மூலமாக சிபி ஷெடியூலிங் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமை பிளாக்டு ஸ்டேட்டில் போட்டு உங்களுக்கு செகண்ட் ப்ரோக்ராமுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ப்ரோக்ராமில் சிபி தான் உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா தேர்ட் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதாவது அந்த ஐஓ ப்ராசஸ் முடிஞ்ச பேர் இப்போ அந்த ஃபோட்டோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதில் வந்து சிபியூக்குள்ளே கேட் ஷீட் இருக்குது கேட் ஷீனா வேறு எதுவும் இல்லை சிபியூக்குள்ளே ப்ராசஸர் இருக்கு அந்த ப்ராசஸருக்குள்ள இருக்கிறது தான் அந்த பிரைமரி கேட்சி அதை பற்றின உங்களுக்கு டீட்டெயிலான எக்ஸ்பிளேஷன் வேணும்னா உங்களுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் வீடியோஸ்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் அதை பார்த்து நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இதுதான் இந்த மல்டி ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட கான்செப்ட் இப்போ இந்த மல்டி ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமுக்கு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் எதாவது எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மெயினாக ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்குது அந்த மெயினாக ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து உங்கள் மேனேஜரை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போது மூணு கம்ப்யூட்டர் இருக்குது அந்த மூணு கம்ப்யூட்டரும் அந்த மெயின் சர்வரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணுறீங்க செகண்ட் கம்ப்யூட்டரில் உங்கள் ஃப்ரெண்டு டைப் பண்ணுறாங்க மூணாவது கம்ப்யூட்டரில் உங்கள் இன்னொரு ஃப்ரெண்டு டைப் பண்ணுறாங்க ப்ரோக்ராமு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் டைப் பண்ணுறீங்க சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு டைப் பண்ணுறீங்க இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து செகண்ட் கம்ப்யூட்டரில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண அந்த சியோட ஆன்சர் வந்து அந்த ஏ ப்ளஸ் பி அந்த சியோட ஆன்சர் வந்து அவங்க கம்ப்யூட்டரில் பிரிண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அதனால் அவங்க வந்து அந்த ஸ்கேன் ஆஃப் மூலமாக அவங்க ஆன்சரை ரிட்ரைவ் பண்ணி அது வந்து பிரிண்ட் ஆஃபில் உங்கள் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அவங்க ஆன்சரை பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் தேர்டாக இருக்கிறவங்க ஃப்ரெண்டு வந்து அந்த கம்ப்யூட்டரில் என்ன டைப் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒரு சி ஈக்குவல் டு டி ப்ளஸ் ஏ அப்படின்ட்டு டைப் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அதை அந்த ஆன்சரை பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து மூணு பேரும் ஒரே ஃபைல் நேமில் தான் அந்த மூணு ப்ரோக்ராமே டைப் பண்ணி உங்களுக்கு சேவ் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எல்லோரும் கிளம்பிடுறீங்க இப்போ வந்து அந்த மெயின் சேவர் உங்கள் பாஸ் வந்து நீங்கள் என்ன ப்ராஜெக்ட் முடிச்சுங்கிட்டு அது செக் பண்ணுறக்கு நீங்கள் மூணு பேரும் பண்ணிங்களா அந்த மூணு ப்ரோக்ராமு அந்த மூணு ப்ரோக்ராமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்க அந்த மெயின் சேவரில் அப்போ வந்து அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்கள் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்ட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஏன்னா அது வந்து சிபி பவுண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் சொல்லியிருந்தேன் மல்டிபிளிகேஷன் அடிஷன் அதெல்லாம் இருந்தால் சிபி பவுண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ட்டு அதனால் உங்கள் இது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸிக்யூட் ஆக வேண்டியது வந்து உங்கள் செகண்ட் ஃப்ரெண்ட் இருந்தாங்களே அதாவது உங்கள் ஆன்சர் ரிட்ரைவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பிரிண்ட் பண்ணாங்களே அந்த தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் ஆனால் அது ஆகாது ஏன்னா அது வந்து ஐஓ பவுண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதனால் அது வந்து வெயிட்டிங் ஸ்டேட்டில் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேர்டாக வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணாங்கள சி ஈக்குவல் டு டி ப்ளஸ் ஏ அதுக்கப்புறம் அதை பிரிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்களே அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக தான் உங்களோட ஃபஸ்ட் செகண்டாக எழுதின அதாவது உங்கள் ஆன்சர் ரிட்ரைவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை பிரிண்ட் பண்ணாங்களே அந்த ஃப்ரெண்டோட ஆன்சர் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக தான் உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூஷன் நடக்கும் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த மல்டி ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ரேட்டிங் ஸ்டில் என்னென்று பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து யூசர் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்காது அதாவது இன்புட் அவுட் புட் கொடுக்கறதுக்கு வந்து யூசர் இன்ட்ராக்ஷன் அதாவது ரன் டைமில் நம்ம வந்து இன்புட் அவுட் புட் கொடுக்கக்கூடாது இந்த மல்டி ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு டவுட் வரலாம் அது என்ன ரன் டைமில் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னா சிஸ்டம் வந்து ஏக்கு வேல்யூ என்ன பிக்கு வேல்யூ என்னட்டு நம்மளை நம்மளை அசைன் பண்ண சொல்கிறது அந்த அசைன்மெண்ட் வந்து நம்ம கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அந்த மல்டி ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அசைன்மெண்ட்லாம் சிஸ்டமே உங்களுக்கு வச்சுருக்கோம் அந்த அசைன்மெண்ட்ஸ்லாம் அதனால் நம்ம வந்து யூசர் இன்ட்ராக்ஷன் மல்டி ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமுக்கு தேவை இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இதுதான் இந்த மல்டி ப்ரோக்ராமிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பற்றின வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் லைக் பண்ணுறதை பொறுத்து எனக்கு அடுத்த வீடியோ மேக் பண்ணுறக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் கமெண்ட்டில் இருக்கலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபி